before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the updates hello welcome to english hospital how are you everybody i think all of you are well today i have been in front of you with my new lecture and this is the part of nouns in my previous lecture i told you about the uses and identification of noun today i will show you the noun in details so let's start our topic amar purber je ami lecture te diyechilam noun er upore shekhane ami bolechilam je agami lecture e ami noun somporke bisterito alochona korbo to er ager lecture e ami shompurno alochona korte parini amar ektu byastotar karone to ajke ami er age je kotha gulo bolechilam je noun kothay kothay boshte pare kon kon jaygay noun er sthan hote pare तो सेगल आज के उदाहरण माध्यम एखे देखो उदाहरणगुल एखे लिखे से प्रथम एक उदाहरण हे ढाका इज आ कैपिटल सीटी ढाका हे एक राजधानी शहर तो प्रथम एक कथा जानी जे सबजेक्ट अंशे सेंटेंसर सबजेक्ट अंशे जो शब्दी बसे से हे नाउन और प्राणाउन नाउन और प्राणाउन बसे तो ये देखते ढाका तो ढाका शब्दी हे नाउन ढाका हो स्थान नाम तो शब्द अंश शब्द देखते हे नाउन दें और एक कथा जानी से एजेक्टिव पर शब्दी थे से हलो नाउन तो एखे कैपिटल शब्दी हे एजेक्टिव एवं से बसे सीटी शब्द पूर्वे सो एखे कैपिटल इज एन एजेक्टिव आर आक कथा आर्टिकल एर पर नाउन बसे आर्टिकल पर नाउन बसे तो आर्टिकल पर जो सरसर को शब्द था नाउन है आर अनेक समय आर्टिकल पर एजेक्टिव एवं नाउन दोटो मिले बसते परे तक ये एजेक्टिव शब्द की थकबे हलो नाउन पूर्वे तो ये से देखते जे आर्टिकल रही है एजेक्टिव एवं नाउन पूर्वे तो ये आर्टिकल एर पर जदि को शब्द बसे से नाउन बस से नाउन की एजेक्टिव सह बसते बुझते हैं दें नम्बर टू हे दे लाभ देर कान्ट्री से कथा रही है जे हमें जान प्रणाउनर जो कतगुलो फर्म रही है से फर्म रही है पजिटिव फर्म सम्बन्धकारक पजिटिव फर्म हे नाउनर एक एक नाउनर साथ नाउनर वाक्य जो अन्न नाउन थे तरह मध्य सम्पर्क तैरी करे तो पजिटिव जो केस बला सम्बन्धकारक तो से ही पजिटिव केस जगह रही है पजिटिव जो प्रोनाउन से पजिटिव एजेक्टिव बला है से ही पजिटिव प्रोनाउनर पर शब्द की बस हे नाउन पजिटिव प्रोनाउन कख एका को वाक्य बसते पर जदि से डबल पजिटिव है तक से बसते परे कि पजिटिव प्रोनाउनगुल रही है एजेक्टिव हिसेबे बसे से ही पजिटिव प्रोनाउन की जे हमें जानी माई आवार देयर तपर हिज हार योर आवार तो ये पजिटिव प्रोनाउनगुल जदि को शब्द बसे से हलो नाउन बस तो ये रही है देयर पर नाउन तो देयर हेने पजिटिव प्रोनाउन एर पर कान्ट्री कान्ट्री शब्द की हे नाउन तो हमें जदि को पजिटिव प्रोनाउन पर शब्द देखी तो हमें से नाउन बोलते परि दें नम्बर थ्री द बस इन द फिल्ड आर प्लेइंग मठर ऐल खेल से मठर ऐल खेल से तो ये हमें द बस खेल से हलो द बस बालक खेल से ता हे सबजेक्ट इन द फिल्ड मठे ये हे बस एक आईडेंटिफिकेशन जे को जगार व कौन स्थान बालक खेल से तो यटी के बला है सबजेक्ट कम्प्लीमेंट आर क्यों क्यों के फ्री पजिशन फ्रेज बोलते परे कितु आसल जो कथाटी हमें एखे बोझाते चेसिटे हे सबजेक्ट कम्प्लीमेंट हिसेब नाउन व्यवहित है एखे जो मूल कथाटी हे मठर ऐल तर मैं मठ शब्द हे नाउन से बस सबजेक्टर कम्प्लीमेंट तो ये ये हे नाउन कारण ये सबजेक्टर कम्प्लीमेंट हिसे बस आबाद अन्न क्षेत्र धरते आर्टिकल दी रही है दियर पर आर्टिकल पर नाउन बसे एक कथा प्रिपोजिशन पर शब्द थे से नाउन बसे दें नम्बर फोर दिस इज एन इंगलिस बुक तो ये एक कथा रही है से हे जदि पशापाशी दोटो नाउन थे पशापाशी जो दोटो नाउन थे 
পাশাপাশি দুটো নাউন থাকলে প্রথম নাউনটি তখন অ্যাজেকটিভের কাজ করে এবং দ্বিতীয় নাউনটি নাউন হিসেবে বসে এখানে ইংলিশ একটি নাউন আবার বুক একটি নাউন তো এই ইংলিশ আর বুক যখন পাশাপাশি বসেছে তখন বিফোর যে নাউনটি থাকবে নাউন যে নাউনটি দুটোর মধ্যে প্রথমে থাকবে সেটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পরের নাউনটি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় দিস ইজ অ্যান ইংলিশ বুক এই হচ্ছে একটি ইংরেজি বই তো এখানে এই বইয়ের যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে এটি একটি ইংরেজি বই তো এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে ইংলিশ দিয়ে দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ অ্যান অ্যাজেকটিভ আবার এমন জানি এটা হলো একটি নাউন কিন্তু নাউন যখন আরেকটি নাউনে পুরি বসে তখন সেটিকে কম্পাউন্ড নাউন বলে কম্পাউন্ড নাউন যখন বসে তখন প্রথম নাউনটিকে অ্যাজেকটিভ হিসেবে ধরা হয় দেন নাম্বার ফোর উই হেল্প হাসানস ফাদার আমরা হাসানের বাবাকে সাহায্য করি তাহলে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন দুটো নাউন রয়েছে এই ক্ষেত্রে প্রথম নাউনটিকে আমরা পজিটিভ কেস বা পজিটিভ প্রোনাউনও করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে যে কাজটি করা হয় সেটি হচ্ছে প্রথম নাউনটির সাথে অ্যাপোস্ট্রফি এস যোগ করে সেটাকে পজিটিভ করা হয় পজিটিভ প্রোনাউন হলেও সেটি অ্যাজেকটিভের কাজ করে দ্যাটস ওয়াই যদি দুটো নাউন পাশাপাশি থাকে তাহলে প্রথম নাউনটিকে আমরা পজিটিভ প্রোনাউনও করে দিতে পারি আবার সে নাউনটিকে ওরকম নাউনও রাখা যায় সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার বেদে বা সেন্টেন্সের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে তো এখানে যে হাসানস ফাদার দ্যাট মিন্স হাসানের বাবা হাসান এবং হাসানের মধ্যে তার বাবার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করছে এখানে যে অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত যে সম্বন্ধ বা পজিটিভ প্রোনাউন যে হাসানস সেটি তো যখন আমরা দুটো নাউন পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন প্রথম নাউনটিকে অ্যাপোস্ট্রফি এস যোগ করে পজিটিভ করা হয় যখন পজিটিভ প্রোনাউন করা হয় তখনও সেটি অ্যাজেকটিভের কাজ করে আবার যদি প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন নাও করা হয় তখনও কম্পাউন্ড নাউনের ক্ষেত্রে প্রথম নাউনটি অ্যাজেকটিভের কাজ করে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যখন দুটো নাউন থাকবে বা পজিটিভ প্রোনাউনও যদি হয় তার পরের শব্দটি হলো নাউন আবার দুটো নাউন থাকলে প্রথম নাউনটি অ্যাজেকটিভ দ্বিতীয় নাউনটি হলো নাউন হিসেবে কাজ করবে নাম্বার সিক্স হচ্ছে আই হ্যাভ সাম উইলস অর ডিটস উইথ হিম উইলস বলতে দলিলপত্র দিয়ে বোঝায় বা ডিটস বলতেও ডিট বলতে ওইখানে দলিল বা কাজ কর্ম অনেক কিছুই বোঝায় তো এখানে আমি যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছি সেটি হচ্ছে ডিটারমিনার আমরা জানি ডিটারমিনার হলো যে ডেমোনাস্ট্রেটিভ প্রোনাউনগুলো ডিটারমিনার হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর্টিকেলগুলো ডেমোনাস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তারপরে যেগুলো সংখ্যা পরিমাণ বাচক যে শব্দগুলো সেগুলো হলো ডিটারমিনার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ডিটারমিনার বলতে বোঝাচ্ছে যে নাউনের যে পরিমাণ তারপরে হলো তার যে দূরত্ব এ জাতীয় কিছু সংখ্যা বাচক শব্দ থাকে তো এই ডিটারমিনারের পরে যে শব্দটি থাকে সেটি হচ্ছে নাউন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই হ্যাভ সাম উইলস এই উইলস বলতে আমরা অনেক এই উইলের অনেক ব্যবহার রয়েছে উইল কখনো অক্সিলে বা হিসেবে বসে উইল আবার কখনো নাউন হিসেবে বসে যেমন দে এরকম বা দেয়ার ইজ আ উইল দেওয়ার ইজ আ ওয়ে এরকম কথা রয়েছে তো এই উইল এবং ডিটস এই ডু ইয়ের নাউন ফর্ম হচ্ছে ডিট ডু ইয়ের নাউন ফর্ম হচ্ছে ডিট তো ডিট অর্থ হলো দলিলপত্র দি কাগজ তারপরে হচ্ছে চুক্তি তারপর কাজ আই হ্যাভ লর্ডস অফ ডিটস আমার অনেক কাজ রয়েছে এরকম যে কথাবার্তা আমরা বলে থাকি তো সেখানে এই মূল কথাটি হচ্ছে যে ডিটারমিনারের পরে যে শব্দটি বসে সেটি হচ্ছে নাউন ডিটারমিনারের পরে যে শব্দটি বসে সেটি হচ্ছে নাউন এরপরে আমি দেখাবো যে আরও কিছু নাউন কোন নাউনগুলো সিঙ্গুলার দর্থায় কোন নাউনগুলোকে প্লুরাল দর্থায় তো সেগুলো নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব এখন আমি আরও কিছু নাউন নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব যদি এগুলো হচ্ছে সিক্স সেভেন এইটের পড়াশোনা এইটেও এগুলো বেশি একটা আলোচনা করা হয় না তারপরেও এই এইগুলোর স্থানেই স্টুডেন্টদের ভুল হয় বেশি এবং আমরা আসলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখি যে শিক্ষার্থীরা এই সকল স্থানেই ভুল করে থাকে সিঙ্গুলার পুলুরাল ন্যূনতম যে বিষয়টি সেগুলো তারা এখনও বুঝতে পারে না এবং অনেক অনেক নাউন রয়েছে যেগুলো আসলে দেখে মনেই হয় না যে ফ্লোরাল আবার দেখে মনেই হয় না সিঙ্গুলার এরকম কিছু সমস্যা থেকে যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে আমি প্রথমে যে কথাটি লিখেছি আমরা জানি নাউন ছোটো সময়ই শিখেছি যে একটি হচ্ছে কংক্রিট আর একটি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তো কংক্রিট নাউন যেটি হচ্ছে এটা বাংলায় বলা হয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় রয়েছে সেগুলো দিয়ে যেগুলো স্পর্শ বা দেখা যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় সেটি হচ্ছে কংক্রিট নাউন তো এগুলো যেগুলো হলো দৃশ্যমান সেগুলোকে বলা হয় কংক্রিট নাউন যেমন আমি এখানে লিখেছি চেয়ার টেবল ফ্লাওয়ার এগুলো এরকম আরও অনেক নাউন রয়েছে যেগুলো আমরা আসলে আমাদের চোখের সামনে একেবারে ভিজুয়েল সেগুলোকে বলা হয় এই কংক্রিট নাউন কংক্রিট নাউন যেটা আমাদের চোখে দেখতে পারি সেটি সিঙ্গুলারও হতে পারে আবার প্লুরালও হতে পারে দ্যাট মিন্স এগুলোর সিঙ্গুলার ফর্ম এবং প্লুরাল ফর্ম রয়েছে এটি হচ্
অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেটি আসলে আমাদের পঞ্চেন্দ্রীয় যে রয়েছে তার মাধ্যমে এগুলো স্পর্শ করা যায় না বা দেখা যায় না যেমন এখানে রয়েছে অনস্টি বেউচি ব্রাইট সততা সৌন্দর্য তারপরে ব্রাইট উজ্জ্বলতা বা আলো যেটাই আমরা বলি তো এই যে অনস্টি সততা আমরা কখনোই কিন্তু চোখে দেখতে পাই না বা হাত দিয়ে ধরতেও পারি না যে সততা আমি একটু ধরে দেখবো কীরকম হ্যাঁ আসলে এগুলো যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনগুলো যে রয়েছে সেগুলো কখনোই এইভাবে ধরা ছোড়া যায় না যার জন্য এখানে আমি যে ব্র্যাকেটে লিখেছি এগুলো সর্বদাই সিঙ্গুলার হবে এর কোনো প্লুরাল ফর্ম নেই সো এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয় তাহলে অবশ্যই এই যে সাবজেক্ট সে ভার্ব সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে আর যখন এই কংক্রিট নাউন সেটা খেয়াল করতে হবে সিঙ্গুলার না প্লুরাল তো এই জন্য যখন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন দেখব তখন কখনোই প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করা যাবে না এটাই হচ্ছে আমার এখানে এই নাউন যে ইউজ ইউজের ক্ষেত্রে এটাই হলো জানার মূল বিষয় দেন আরেকটি আমরা প্রকারভেদ জানি সেটি হচ্ছে কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল কাউন্ট মানে হলো গণনা কাউন্টেবল মানে গণনাযোগ্য বা গণনাবাচক আর আনকাউন্টেবল হলো ওটার বিপরীত গণনাহীন বা গণনা যেটা করা যায় না তাহলে এখানে আমি সেটাই লিখেছি গণনা করে শেষ করা যায় এখন যে নাউনগুলো পৃথিবীতে রয়েছে এই কংক্রিট নাউনের মধ্যে সব নাউনই চোখে দেখা যায় কিন্তু অনেক নাউন রয়েছে যেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যে গণনা করে কখনো শেষ করা যায় না তো এরকম অনেক নাউন পৃথিবীতে রয়েছে এই যেমন শেষ করা যায় যেটি সেগুলো হচ্ছে এখানে কাউন্টেবল নাউন যেমন বুক বই পৃথিবীতে যাই রয়েছে অনেক বই রয়েছে তারপরও এটা আমার একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে যেমন আমরা এই বাংলাদেশ সরকার যখন বই স্টুডেন্টদেরকে বিনামূল্যে দেওয়ার পূর্বে বলে থাকেন যে বছর দুই কোটি বই প্রিন্ট করা হয়েছে তার মানে এটা গণনা করা না গেলে তো আর দুই কোটি বলতে পারতো না তো এরপর রয়েছে পেন হেন মুরগি স্কুল এগুলো সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল হতে পারে তো এই কাউন্টেবল নাউনগুলো সিঙ্গুলার হতে পারে এবং প্লুরাল হতে পারে দ্যাটস ওয়াই যখন আমরা এটাকে সাবজেক্ট হিসেবে দেখব তখন দেখতে হবে যে এটি কি সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এটা যে চেহারা রয়েছে সেটি কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল এটা খেয়াল করতে হবে তারপরে যে আনকাউন্টেবল নাউন যেটা গণনা করে শেষ করা যায় না এখন আমরা যদি ওই শিল্পী যে আয়ুব বচ্চুর মতো যদি মনে না করি যে এক আকাশে তারা তুই একা গুণিস নে এখন সেই এক আকাশে তারা যে এখানে আমি সে কথাই দেখে নেব বোঝাতে চেয়েছি আসলে যে গানের মধ্যে যে অনেক কিছু আছে যে আমি গণনা করে শেষ করতে পারি যেমন ওয়ার্ডস ওয়ার্ড বলেছে যে টেন থাউজেন্ড শ অ্যাট এ গ্লান্স হ্যাঁ যে এক পলকেই দশ হাজার দেখা যায় তো এগুলো হলো আসলে যে কাব্যিক বা কল্পনার জগতে সম্ভব কিন্তু এই আনকাউন্টেবল নাউন যেগুলো রয়েছে দৃশ্যমান তবে গণনা করে যদি শেষ করা না যায় তখন সেটি হলো আনকাউন্টেবল এবং এই নাউনগুলো সর্বদাই সিঙ্গুলার হবে কিন্তু কখনো কখনো সংখ্যা শব্দ পূর্বে বসিয়ে এগুলোকে প্লুরাল করা হয় যেমন টু কেজি অফ রাইস এই জাতীয় শব্দ সংখ্যা মতো শব্দ বসিয়ে এগুলোকে সিঙ্গুলার প্লুরাল করা যায় তবে মনে রাখতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই শব্দগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউনগুলো সর্বদাই হলো সিঙ্গুলার এবং এগুলো সাবজে ব্যবহৃত হলে যদি তার পূর্বে কোনো সংখ্যা শব্দ না থাকে তাহলে এগুলো অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে এবং এরপরে ভার্বটিও সিঙ্গুলার হবে যেমন আমি যদি বলি রাইস ইস চিপ এখন যদি বলি রাইস আর চিপ তাহলে তার এখানে হবে না তারপরে আমি যদি বলি স্টার্স স্টার্স যদি আমি বলি যে স্টার্স আর শাইনিং তার নয় স্টার ওয়াটার ওয়াটার ইস লিকুইড এখন যদি আমি বলি ওয়াটার আর লিকুইড তাহলে কিন্তু হবে না এটি আসলে খেয়াল করতে হবে যে কোথাও লিখলে বা পড়ার সময় তো এইভাবে আমাদের এই ব্যবহারগুলো যে আমি এখানে যে ব্র্যাকেটে যেটি লিখে দিচ্ছি এটাই হলো আসলে এই আমার এখানে এই বিষয়গুলো যদিও সকল শিক্ষার্থীরা জানে যারা পড়াশোনা করেছে ন্যূনতম তারা সবাই জানে কংক্রিট নাউন কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কি কাউন্টার নাউন কিন্তু আমি যে কথাটি এখানে দেখাতে চেয়েছি বা আমি স্টুডেন্টদের পরীক্ষার পেপার দেখার সময় যে জিনিসটি আমি খেয়াল করি যে তারা এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুল করে যে সিঙ্গুলার না ফ্লুরাল কোনটা সিঙ্গুলার হতে পারে কোনটা হতেই পারে না সেই জায়গাতে তারা ভুল করে এগুলো খেয়াল করতে হবে তাহলে আর কখনো ভুল হবে না এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করছি সেটি হচ্ছে আমরা জানি যে নাউন আরও চার প্রকারের রয়েছে আর সেই চার প্রকারের মধ্যে যে প্রকারগুলো রয়েছে সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাতে আমাদের যে সাবজেক্ট হিসেবে অনেক জায়গাতে ব্যবহৃত হয় তো এখানে যে প্রথম যে নাউনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রপার নাউন প্রপার নাউন বলতে আমরা যে নিচের ক্লাসে পড়েছি যে নাউন দিয়ে কোনো ব্যক্তি স্থান হ্যাঁ এগুলোর নাম বুঝায় দ্যাট মিন্স আমি এখানে যে কথাটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে 
जे नाम दिए एकक मात्र संख्या बोझा जे नामगुलो पृथिवीत एक थक संख्य से प्रपार नाउन जेमन ढाका बांगलेश बांगलेश पृथिवीत एक ढाओ एक और कौ रही एखो जाना जा जदि पर कखो है तक से पर देखा जाए तब यही प्रपार नाउन मध्य से नाउनगुलो पृथ्वी एक क्यों प्रश्न करते हाबीब हाबीब तो मानुष अनेक रही है दैट मीस नाम अनेक एन हाबीब नाम तो भेगे टुकड़ो टुकड़ो हो जाए बुझते हैं जे नाम एक रही है मानूष असंख्य हो गए दैट्स वाई दिस इज प्रपार नाउन बिकज नाउन इज ऑनलि वार्न पार्सन्स आर सो मेनि सो मानुष जदि अनेक नाम कख अनेक पर नाम तो एकटाई थके जाए दैट्स वाई मानुषे नामगुलो प्रपार नाउन और एक हे जेम जे एक ग्रह नक्षत्र जगू पृथ्वी एक रही है सेगुलो ये प्रपार नाउन मध्य पड़े और जो विषय लिखे प्रपार नाउन सींगुलर है जमन हाबीब जो बला हाबीब है ना जो बला है ढाका 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 है ना बांगलेश बांगलेशा दैट मीस ये प्रपार नाउनगुलो सींगुलर है इस भार बो जी बस सेंगुलर बस दें और एक जिस मैंने रखते हैं जेहतु फांगशन एंड कैपिटालाइजेशन नामे एक चैप्टर रही है माध्यमिक लेवेले ऊपर दिखे तो ये प्रयोजन है तो से पांगशन एवं कैपिटालाइजेशन क्षेत्र में जो विषय की मैंने रखते हैं से प्रपार नाउनगुलो प्रपार नाउन प्रथम अक्षर बड़ोहत है जमन ढाका डी बड़ोहत है बांगलेशर जे बी बड़ोहत लिखते हैं एगुलो एक विषय दें नम्बर टू हे कमन नाउन कमन नाउन हलो जिवाचक नाम ये एक कथा जानी ये जरा एक जति के बोझा एन से प्राणी जति होते पाखिर जति होते मानुषे जति होते हाँ ए रकम तो जे द काउ लिपचन ग्रास हमें जो कथाटी बोली द काउ लिपचन ग्रास गरु घास खे बाचे दैट मीस आर जे गाभी गरुटी से घास खे बाचे दैट मीस जे छोटो आर कि एरे बाछुर बकना बाछुर बाछुर गुरु बी सेगुल घास खे बाचे दैट्स वाई पुरो गुरु जति एखे बोझाना हो पशु जति तरपे द बार्ड द बार्ड हेज फेदार्स पाखिर पालक आटी जी बला दैट मीस हलो जो तो पाखी रही है घुघू पाखी हक कबूतर हक मुरगी हक हाँ तपर टिया पाखी हक मैना पाखी हक सकल पाखी जे पाखना रही है पशम रही है तो ये यकम कथा जी बला तक पुरो जति बुझा दें जेटी रही है द इंगलिस एन द इंगलिस अनेक समय बला द इंगलिस आर ब्रेव नैशन इंगरेजा हलो सहसी जति तो एक क्षेत्र में द इंगलिस पुरो जति बुझा दर्श है ये प्लूर नाउन हिसाब से व्यवहित है आर आप जो बोली द मुस्लिम मुस्लिम ना बोले बला मुस्लिम्स द मुस्लिम आर रिलिजियस माइंडेड मुसलमान धार्मिक मन दैट मीस हलो सकल मुसलमान से सऊदी आरबर मुसलमान होते आर बांगलेश मुसलमान होते अफगानिस्तान मुसलमान होते पाकिस्तान मुसलमान होते सकल मुसलमान ही हे धार्मिक मन दें नम्बर थ्री हे कलेक्टिव नाउन कलेेक्टिव नाउन बोलते बोझा समष्टि कलेेक्टिव मानी हे समि तो ये हलो एक अदिक नाउन मिले एक नाउन गठन कर ये कलेेक्टिव नाउन बला है जमन रही है किस कमिटी तरह रही है आर्मी जुरी जुरी अर्थ विचारक मंडल तो कमिटी हलो कमिटी कख तो एक के नया है ना से राजनैतिक कमिटी होते स्कूल मैनेजिंग कमिटी होते एलिकार कमिटी होते कमिटी मान हम एक अदिक लोक थको आर्मी आर्मी बोलते बोले सें बाहन एक जन सैन्य दिए क्या सें बाहन बला है ना से सिपाही ना को अफिसार क्योंकि समग्र जे आर्मी एक बाहन के बोझाना है से हलो आर्मी दिए दैट्स वाई एट हलो कलेक्टिव नाउन विचारक मंडल एक जन जो थे जो ताकि विचारक बला है क्यों जदि अनेक जो एक पुरो जो डिपार्टमेंटा के बोझाते हलो जुरी बला है जुरी मैंने हलो विचारक मंडल यको आो रही है टीम रही है जमन खेलार टीम सरकम एगुल साधारण सींगुलर है एगुल साधारण सींगुलर है कारेक्टिव नाउन साधारण सींगुलर है क्यों एक कथा अनेक जैगाते ही पाव जाए जो भिन्न मत प्रकाश कर देखा गया कमिटर मध्य जरा रही है सकते जो एक मत प्रकाश कर तक अलवेज दियर सींगुलर क्यु जदि भिन्न मत प्रकाश कर तक से सिंगुलर प्लुरल है ये मैंने रखते हैं जो भिन्न मत प्रकाश कर ले प्लुरल है 
দেন ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল হলো বস্তুবাচক নাম বস্তু হলো জড় পদার্থকে আমরা বস্তু বলে থাকি তো জড় পদার্থের নামগুলো হলো ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে যেমন গোল্ড ওয়াটার চেয়ার টেবিল বুক এগুলো এখন ম্যাটেরিয়াল নাউন সিঙ্গুলারও হয় প্লুরালও হয় এটাই আমি লিখেছি দেটস ওয়াই যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে সাবজেক্ট হিসেবে যদি এটি ব্যবহৃত হয় আবার যদি প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ভার্বটিও প্লুরাল হবে এটি মনে রাখতে হবে আর এই কালেকটিভ নাউনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে একই মত প্রকাশ করলো না ভিন্ন মত প্রকাশ করলো এখন মানুষ তো মেনি ম্যান মেনি মাইন্ডস এটা থাকতেই পারে তো মেনি ম্যান মেনি মাইন্ডস যদি থাকতে পারে সো এখানে ভিন্ন মত থাকলে যখন প্লুরাল হবে আর একই মত প্রকাশ করলে সিঙ্গুলার হবে তো আমি এই নাউন নিয়ে এর ব্যবহার এবং যে বিস্তারিত নিচের ক্লাসে যারা রয়েছে স্টুডেন্ট তাদের জন্য এটা খুব উপকারে আসবে যারা চাকরির জন্য ট্রাই করছে তাদের জন্য উপকারে আসবে তো এখানে আমি সামগ্রিক বিষয়গুলো নাউন সম্পর্কে আমার মনে হয় এরপরে আর নাউন চেনার উপায় বা চিনতে করার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আমার এই ভিডিওটি দেখার পরে তো আমি আশা করছি সকলের এই ভিডিওটি অনেক উপকারে আসবে আর আমার ভিডিওটি উপকারে আসলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবে আর আশা করছি বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবে যাতে সকল ভিডিওর আপডেট ইনফরমেশান চলে যায় সকল সাবস্ক্রাইবারের কাছে আর আমার ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আমি সকলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়াচ